நீங்க நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அதுல ஒரு முக்கியமான நூல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க வரலாறு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு பக்கங்கள் கொண்ட நூல் அது அதுல முக்கியமான எல்லாவற்றையும் நீங்க பதிவு பண்ணிருக்கீங்க இப்ப எங்களுக்காக அது ஒரு அதை வந்து சுருக்கமா அதை பத்தி அந்த வரலாறு சொல்லுங்க இப்ப இந்த காலகட்டத்துல எந்த மாதிரியான சூழல்ல வந்து கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் தோன்றியது அந்த பயணத்தை வந்து சுருக்கமா சொல்லு அதாவது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் தோன்றியதுக்கான அச்சாரம் போட்டு கொடுத்தது என்பது ரஷ்ய புரட்சி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அது நடந்தது அங்கே லெனின் தலைமையிலே கம்யூனிஸ்டுகள் அந்த மகத்தான புரட்சியை நடத்தி காண்பித்தார்கள் அது தந்த ஒரு வெளிச்சம் உற்சாகம் உத்வேகம் பல நாடுகளில் குறிப்பாக பிரிட்டனு பிரிட்டனிடம் அடிமைகளாக இருந்த அந்த காலனி நாடுகளில் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிந்தனையாளர்கள் மற்றும் விடுதலை விரும்பிகளுடைய நெஞ்சிலே அது சுதந்திர கனலை மூட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அன்றைய ரஷ்யாவினுடைய தாஸ்கண்டில் முதல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கிளையை துவக்கினாங்க பல பேருக்கு தெரியாது அதுக்கு மிக முக்கிய கருவியாக இருந்தது எம்என் ராய் என்ற ஒரு பெரிய அறிவுஜீவி என்றாலும் அதனுடைய முதல் செயலாளராக ஆனது ஒரு முஸ்லீம் அவர் தான் முகமது ஷித்திக் ஆக துவக்கத்திலிருந்தே இங்கே பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்கிற பேதமின்றி மார்க்சியம் கம்யூனிசம் என்பதால் ஈர்க்கப்பட்டு மகத்தான நவம்பர் புரட்சியால் ஈர்க்கப்பட்டு வந்த இந்தியர்கள் உருவாக்கியது தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் அது ஒரு வெளிநாட்டிலே துவக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா அங்கே துவக்கப்பட்டால் அந்த பதினேழிலிருந்தே அந்த இருபதிலிருந்தே குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அடுத்து இருபத்தி அஞ்சில் இந்தியாவில் கான்பூரில் முதல் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய மாநாடு நடைபெற்றது ஆனால் இந்த அஞ்சு ஆண்டுகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்த எம்என் ராய் அதே போல் இதழர்கள் தொடர்ந்து இங்கே உருவான கம்யூனிஸ்ட் குழுக்களுடன் தொடர்பு வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அது பம்பாயினுடைய டாங்கே ஆனாலும் சரி கல்கத்தாவுடைய முசாபர் அகமது ஆனாலும் சரி அற்புதமான மனிதர் சென்னையினுடைய தென்னிந்தியாவுடைய முதல் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய சிங்கார வேலர் ஆனாலும் சரி இவங்க கூட எல்லாம் தாஷ்கண்டுடைய அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய கிளை தொடர்பு வச்சிருந்துச்சு இரு அந்த ஐந்தாண்டு காலமாக அதனால தான் அது வெளிநாட்டில் மண்ணில் துவக்கப்பட்டது என்றாலும் அதற்கான அந்த ஒரு தொடர்பும் அந்த இயங்கு நிலையும் விடுபடாமல் இருந்துச்சு அந்த ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து ஒரு சரியான பார்வையை கொண்டிருந்தது அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் இங்கே பாருங்கள் அந்த இருபது இருபத்தஞ்சி அஞ்சு வருஷம் லேசாக நினைக்காது அந்த காலத்தில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் மாதம் காங்கிரஸுடைய மாநாடு நடக்கும் அதுக்குள்ளே தான் கம்யூனிஸ்டுகள் இருந்தாங்க எல்லோரும் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் இன்றைய காங்கிரஸ் அல்ல அன்றைய காங்கிரஸ் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டமைப்பு வெள்ளக்காரன இருக்கிற எல்லோரும் அதுக்குள்ளே இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே இருந்து கொண்டும் அன்றைக்கு எம்என் ராய் போன்றவங்க ரஷ்யாவிலிருந்து அனுப்பிய அந்த ஆவணங்கள்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஓரம் அதிகாரபூர்வமாகவும் ஆதாரபூர்வமாக இருக்குது அதில் ஓரம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் காங்கிரஸ் முழு சுதந்திரம் கேட்கல ஆனால் அன்றைய கம்யூனிஸ்டுகள் தான் முழு சுதந்திரம் கேட்டாங்க அதே போல் அன்றைய கம்யூனிஸ்டுகள் தான் சுதந்திரம் அடைஞ்ச இந்தியா எப்படி இருக்கணும்னு கனவு கண்டாங்க அதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு விஷயத்தை அப்பயே சொல்கிறாங்க வயது வந்த அனைவருக்கும் வாக்குரிமையின் அடிப்படையில் ஒரு குடியரசு இதெல்லாம் இது சொல்கிறதெல்லாம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுலேயே இதெல்லாம் பேசுகிறாங்க இன்னும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அந்த குடியரசு ஒரு சமஸ்டி குடியரசாக ஃபெடரலிசமாக இருக்கணும் ஃபெடரலாக இருக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இத்தகைய இப்போ பாருங்க இன்னும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம போராடிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் வந்து இத்தகைய ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையை கொடுத்ததே கம்யூனிஸ்ட்கள் தான் இது பொறாமல் இருபது இருபத்தஞ்சி காலத்தில் நடக்கும் பிறகு இருபத்தஞ்சுக்கு பிறகு உங்களுக்கு இந்த நான் சொன்னேன் பாருங்கள் இந்த மூன்று பகுதிகள்லையும் பம்பாய் மாகாணம் சென்னை மாகாணம் கல்கத்தா மாகாணம் அதே போல் கான்பூர் அப்படின்னா நான்கு திசைகள்லையும் வந்துடுது இந்த நான்கு திசைகள்லையும் ஜல்லுன்னு கிளம்பி கம்யூனிஸ்ட் குழுக்கள் உருவாகி அவங்க பெரும் போராட்டங்களை பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து நடத்துகிறாங்க அதை கண்டு மிரண்டு போய் தான் வரிசையாக கான்பூர் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மீரஜ் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போது அப்போயே வயசாகி போச்சு சிங்கார வேலைக்கு அந்த வயதானவ அந்த கிழவனார் மீதும் கூட வழக்கு போட்டாங்க உடல்நிலை சரியில்லாதனால அவர் சிறையில் அடை அடைக்கலை ஆனால் எல்லாத்தையும் துணிஞ்சு நின்றுவர் அவர் ஒன்று அதுவே சுதந்திர போராட்டத்துக்காக இப்படி விடாமல் போராடி சுருக்கமாக சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கப்பற்படை எழுச்சி வரை அதுதான் அவங்களுக்கு இறுதி மரணடி ஏன்னா 
ஆர்மியை கப்பற்படையே எதிர்த்து போராடுதுன்னா இனிமேல் அதை நம்மளால் ஆள முடியாதுன்னு சொல்லித்தான் வெள்ளக்காரங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு தேதி குறித்து நாங்கள் வந்து வெளியேறிக்கிறோம் நீங்கள் அதுக்குள்ளே உங்கள் சுதந்திரத்தை வாங்கிக்கோங்க ஒன்றுபட்ட இந்தியாவாக வாங்கினாலும் சரி அல்லது ரெண்டு பட்டை இந்தியாக்களாக வாங்கினாலும் சரின்னு சொல்லி தேதி குறித்து பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சோகத்தோடு நடந்தது நாடு பிளவுபட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அது எப்படி இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று இரு நாடுகள் வந்துச்சு என்று ஆகவே முதல் பாயிண்ட் நான் சொல்கிறது என்னன்னா கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துடைய மகத்தான சாதனை எதில் இருக்குன்னா பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து அது விடாப்பிடியாக நடத்திய அந்த சோதர போர் இந்த மரபு இந்த பாரம்பரியம் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு உண்டு இன்னும் கூட சொல்லப்போனால் நான் சொன்னது போல் பூரண சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்துக்கு பிந்திய இந்தியா எப்படி முற்போக்கானதாக இருக்கணும் என்கிற ஒரு விஷனுடன் என்கிற ஒரு தரிசனத்துடன் அந்த சுதந்திரத்தை பார்த்த ஒரே இயக்கம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ரெண்டாவது அன்றைக்கே குறிப்பாக சிங்கார வேலர் அவருக்கும் பெரியாருக்கும் இடையில் இருந்த உறவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளின் துவக்கத்தில் பாருங்கள் அப்போவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஈரோட்டு திட்டம் எனப்படுவதை சிங்கார வேலை தான் தயாரிக்கிறார் பெரியார் உற்சாகத்துடன் முதல்ல அதை ஏற்கிறார் அந்த பேரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி இதோடைய அர்த்தம் வந்து என்னென்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சாதியும் ஒழியணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆணாதிக்கம் ஒழியணும் ஒரே வாக்கியத்தில் சொன்னால் பிறப்பின் அடிப்படையிலான அசமத்துவங்கள் அனைத்தும் அழியணும் இதுதானே சமதர்மம் ஆகவே அது பொருளாதார சமதர்மம் மற்றும் சமூக சமதர்மம் இதனால் தான் இந்த சுயமரியாதைங்கிற வார்த்தை சிங்காரவேலருக்கும் பிடித்திருந்தது சுயமரியாதை இயக்கத்தை துவக்கியது பெரியார் நாம் இருக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளின் துவக்கத்தில் அதையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதே நேரத்தில் சோசியலிசம் கம்யூனிசம் மார்க்சியம் என்கிறது இந்த சமதர்ம சிந்தனையை அங்கே கொண்டு போய் பெரியாரிட்டோம் அவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சாங்க அந்த ரெண்டு சித்தாந்தங்களும் தேவை என உருவான ஒரு அற்புதமான சொல்லாடல் தான் சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி அருமையான ஒரு இணைப்பு பிணைப்பு என்பதையும் கொடுத்தது கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் தான் ரெண்டாவது அம்சம் மூன்றாவது அம்சம் சுதந்திரம் பெற்ற இந்தியாவில் பொதுத்துறை வேண்டும் என வாதாடியது உழுபவனுக்கு நிலம் வேண்டும் என போராடியது கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் தான் இன்றைக்கு பாஜகக்காரங்கள்லாம் பேசுகிறாங்கல்ல பல தேசிய இனங்கள்லாம் கிடையாதியா இந்தியா அவ்வளோதான் இந்தியர் தான் இன்னும் நெருக்கி கேட்டிங்கன்னா இந்துக்கள் தான் அப்படின்னு வந்து நிற்கிறாங்கல்ல இதை நாங்கள் அன்றைக்கே ஏற்கலை இந்தியா ஒரு நாடு ஆனால் அது பல தேசிய இனங்களை கொண்ட பல மொழிகள் பேசக்கூடிய தேசிய இனங்களை கொண்ட நாடு ஆகவே அந்த பல மொழி தேசிய இனங்களுடைய உரிமைகள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதற்கு முதல் கட்டமாக மொழி வழி மாநிலங்கள் உருவாக வேண்டும் மொழிவாரி மாநிலங்கள் இதுக்காக மனுக்களை தயார் பண்ணி பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் துவக்கத்தில் நேர அரசு கூட ரொம்ப தயங்குச்சு ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது ராஜாஜி ஏற்றுக்கல மொழிவழி மாநிலத்தை தமிழ் மாநிலத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க அவர் அன்றைக்கு இருந்த தென்னிந்தியாவை அன்றைக்கு இருந்த மெட்ராஸ் ஸ்டேட் எனப்படுகிற அந்த சென்னை மாகாணத்தை அப்படியே தட்சிண பிரதேசம்னு மாத்திரம்னார் அப்போனா அது உள்ளுக்க தமிழர்கள் தெலுங்கர்கள் கன்னடர்கள் ஒரு பகுதி மலையாளிகள் இவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க மொழிவாரி மாநிலங்கள் வேண்டும் என சொன்னது கம்யூனிஸ்ட்கள் தான் முதல்ல காங்கிரஸ் ஏற்கலை ராஜாஜி கடைசி வரைக்கும் ஏற்கலை நல்ல வேலைக்கு நேரு அப்புறம் இணைங்கி வந்து தான் இந்த மொழிவாரி மானியங்களை அமைப்பதற்கு ஒரு கமிட்டியை ஒரு குழுவை நியமித்தார் அந்த குழுவுக்கு அன்றைய ஒன்றுபட்ட அந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் தந்த அந்த விண்ணப்பத்தை நான் என்னுடைய நூ நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கேன் விரிவாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க வரலாறு நூலில் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மொழி அடிப்படையில் மாநிலம் உருவாகணும் எத்தனை மாநிலம் அப்படி வரும்னு சொல்லி தமிழ்நாடு கீழே இருந்து ஆரம்பித்து க ஜம்மு காஷ்மீர் வரைக்கும் ஒரு பட்டியல் போட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு சில மாறுதல்களுடன் இந்த பட்டியலை தான் அந்த குழுவே அதிகாரபூர்வமான தன்னுடைய பரிந்துரையாக வச்சது அப்படி தான் அப்படி உருவாச்சு அறுபத்தி நாலில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இது நடந்தது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரண்டாக பிரிந்தது அது என்ன காரணங்களுக்காக பிரிந்தது அந்த காரணங்கள் வந்து இன்னமும் இருக்குதா அடிப்படை காரணம் ஆளுங்கட்சி பற்றி அன்றைக்கு காங்கிரஸ் பற்றி என்ன பார்வையை கொள்ளுவது என்பது தான் அடிப்படையான விஷயம் அதில் வேறு சில நடைமுறை பிரச்சனைகளும் வந்துச்சு இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த காலத்தில் நடந்து நான் ஒன்றும் மறுக்கலை அல்லது மறைக்க விரும்பலை சர்வதேச அளவில் நடந்த சித்தாந்த பிரச்சனை ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட்களுக்கும் சீன கம்யூனிஸ்ட்களும் அதில் தலைமை தாங்கினாங்க ரெண்டு முகாமாக பிளவுபட்டு போச்சு உலகத்தை பற்றிய பார்வை என்ன அப்படிங்கள குருச்சேவ் தலைமையிலான சோவியத் கட்சிக்கு ஒரு பார்வை மாசை தூங்கு தலைமையிலான சீன கட்சிக்கு ஒரு பார்வை ஆகவே உலக கம்யூனிஸ்ட்கள் பலரும் இதில் எது சதி அப்படின்னு போனாங்க ஆனால் பாருங்கள் ஆச்சரியமான விஷயம் அப்போவே 
இந்த ரெண்டுமே சரிதானான்னு கேள்வி கேட்டவங்களும் உண்டு ஒரு மூன்றாவது சிந்தனையை கொடுத்தவங்களும் அல்லது வேறு வகையில் சொன்னால் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சொல்லுவதில் உதாரணமாக உலக யுத்தத்தை தவ தவிர்க்கணும்னு அவங்க சொன்னால் அந்த பார்வையும் சரிதான் அதே நேரத்தில் ஏகாதிபத்திய நம்மளையெல்லாம் விட்டுருவோம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை வளர விடும் என்று நினைக்காத அதை நம்மளை அழிப்பான் என்கிற சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய எச்சரிக்கையும் சரிதான் இந்த ரெண்டையும் இணைக்கணும்னு சொன்னவங்களும் உண்டு உதாரணமாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சிபிஎம் கட்சியில் அன்றைக்கு இருந்த சில தலைவர்கள் அப்பொழுதே அந்த சிந்தனைக்கு வந்தாங்க அதனால தான் பிற்காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலில் சிபிஎம் உதயம் ஆகிடுச்சு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தொம்போதில் நக்சலைட்டுகள் உருவானாங்க அவங்க எப்படின்னா முழுக்க முழுக்க சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிலைப்பாட்டை ஆதரித்தாங்க எந்த அளவுக்கு மோசமாக போனாங்கன்னா சீன தலைவர் தான் இந்திய தலைவர்னாங்க ஏன் இது வந்து இப்படி பேசுனா அது எப்படி மெய்யான மார்க்சியமாக இருக்க முடியும் ஏன்னா அந்தந்த நாட்டு நிலைமை வித்தியாசப்படுது அது சீன தலைவர் ஒருபோது இந்திய தலைவர் ஆக முடியாது இந்த பார்வையை ஏற்க முடியாதுன்னு சொல்லி அப்போ தான் கராராக விவாதம் பண்ணி நான் சொன்னேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டில் உள்ள நல்லது எடுக்கணும் ஏன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட்கள் ஒரு சுயேட்சையான பாதைக்கு போகக்கூடாதுங்கிற சிந்தனைக்கு வந்து தான் சிபிஎம் என்ன நிலைப்பாடு எடுத்துச்சுன்னா இது அதுதான் அது அதை ஏற்று தான் நக்சலைட்டுகள் கிளம்புனாங்க அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தெட்டில் அவங்க ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் டாக்குமெண்ட் ஒன்று வெளியிட்டாங்க ஒரு சித்தாந்த அதில் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் இந்த ரஷ்ய நிலைப்பாட்டை எதிர்க்கிறோம் எங்கள் மொழியில் சொன்னால் அது திருத்தல்வாதம் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிலைப்பாட்டை எதிர்க்க அப்போ மாவோ தலைமையில் அது அதி தீவிரவாதம் ரெண்டையும் நிராகரிக்கிறோம் மெய்யான மார்க்சியத்தில் நாங்கள் நிற்கிறோம் எங்களுக்கு என்று சுயேட்சியமானது யார் நாங்கள் உலகத்தை புரிந்து கொண்டது மார்க்சிய நோக்கில் இது தான் அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு புதிய பாதையை சொன்னோம் இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது ஏதோ நாங்கள் சீனாவுக்கால் மோடி தனமாக ஆதரித்தது மாதிரின்னு இது இதை இப்போ இது இந்திய கம்யூனிஸ்டுக்கு வரலான்னு ஒரு அறுபத்தி நாலோடு முடிஞ்சு போகுது அதுக்கு நான் பின்னாடி வந்ததை நான் சொல்ல வரேன் அதுவே இது இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த பிரிவினைக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏன் சிபிஐ சிபிஎம் என்று உடஞ்சிச்சுன்னா இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த பொதுவாக ஒரு கட்சியில் பிளவு வராமல் ஒன்றாக இருந்தால் நல்லது தான் ஆனால் சில நேரங்கள் பிளவும் தேவைப்படுது அல்லது நல்லதாகவும் போகுது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் நல்லா யோசிச்சு பார்க்குறது உண்டு பிளவுபட்டு சிபிஎம் உருவாகாமல் இருந்திருந்தால் என்ன இருக்கும் ஒன்றுபட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே எமர்ஜென்சியை அவசர நிலை ஆட்சியை ஆதரித்ததாக போயிடும் சிபிஎம் ஆதரிச்சிச்சு கடைசி வரைக்கும் சிபிஎம் எதிர்த்து போராடிச்சு ஆகவே அப்படி சிபிஎம் உதயமானது என்பது எவ்வளவு சரியானது என்பதுக்காக சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் இல்லை இல்லை இப்போ நிலைமையும் மாறி போச்சு இப்போ பாஜக அதனுடைய வகுப்புவாதம் மதவெறி இதுதான் இன்றைக்கு பிரதான எதிரி உண்மை தான் கொண்டு போடுவதை நோக்கி போகட்டும் போகிறோம் அப்படி தான் நானும் நம்புகிறேன் போகணும்னு தான் விரும்புகிறேன் ஆனால் நம்ம ஒன்றும் மறந்துடக்கூடாது உன் ஒரே கட்சி ஆன உடனேயே கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் இந்தியாவில் ஒரு தாவு தாவிரும் என்ன சொல்ல முடியுமா ஏன் அப்படின்னா சொல்கிறேன் என்ன நம்ம யதார்த்தவாதிகளாக இருக்கோம் இப்போவே அதான் சொன்னி ஒன்றா தானே இருக்கோம் எந்த தேர்தல்லையாவது முரண்பட்டு நிற்கிறோமா அவங்க ஒரு அணி நாங்கள் ஒரு அணின்னு நீங்களும் <laughs> 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 <laughs>